কিন্তু আমি আজকে যে বিষয় নিয়ে আস্তে আস্তে আলোচনা করবো এবং কিছুটা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে করব আমরা প্রথমত আমি যেটা করব প্রথমত গতকাল একটু উল্লেখ করেছিলাম যে হামাদানে ওসামা হামাদানের যে বক্তব্য কেমন ওটা কিছু আলোচনা করেছে কালকে আগে দু একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তার একটা সাপ ধরে আপনাকে আলোচনা করব হামাদানের বক্তব্য হচ্ছে আসলে এই হামাসের এই লড়াইটার তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল এটার সঙ্গে কিন্তু যুদ্ধের ধারণা আসে অন্তর্নিহিত যুদ্ধ কেন করে মানুষ যুদ্ধ কেন করে হানানি করার জন্য করেন না নাকি একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে পরে সে সেখানে শহীদ হয়ে যেতে পারে যুদ্ধ কিন্তু শুধু বিজয়ের জন্য করে না মানে বিজয় বলতে খালি ভূখণ্ড দখল এটাকে করে না প্যালেস্টিনের দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করছে এই প্রথম না দীর্ঘদিন ধরে তার যুদ্ধ করছে একটা প্রসঙ্গে বারবারই ফিরে আসছে সেটা সেটা হচ্ছে যে পৃথিবী তাদের যে ইস্যুটা তাদেরকে যে বিতাড়িত করা হয়েছে তাদের জন্মভূমি থেকে এটা ভুলে যাচ্ছে এটা ভুলে যাচ্ছে এটাকে মনে করিয়ে দেওয়া একটা সাংঘাতিক ইম্পর্ট কালকে আমি যে আলোচনা করেছিলাম যে হামাদান যেটা বলতে ছিল তার শেষ তিনি প্রতিনিধি হামাসের একজন প্রতিনিধি লেবাননে থাকেন তার যে যুক্তির যে মূল কথা সেটা হলো যে আমরা যেখানে থাকবার কথা এই ইস্যুটা এটা একটা গণপ্রতিরোধ এই কথাটা আমরা সারা পৃথিবীর মানুষকে বুঝেবার জন্য আমরা আসছি আমাদের এই লড়াইটা এই জন্য হয়েছে এই কথার মধ্যে কতটা জিনিস খুব পরিষ্কার আছে প্রথম কথাটা হলো এখানে ইহুদি বনাম খ্রিস্টানদের কোনো লড়াই নেই তার কথার কোথাও কিন্তু ইসলাম ইহুদি নাসারা এগুলো কিচ্ছু নেই কোনো বক্তব্য নেই কি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা চাই আপনারা পুরো জগৎ ফিলিস্তিনিদের কথা ভুলে গেছেন আমরা আপনাদেরকে মনোযোগ আনতে চাই এই জায়গার আমরা লক্ষ্য শহীদ হয়ে মনোযোগ আনতে চাই যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে এটা আমাদের দেশ ছিল এই দেশটা একটা জায়নবাদের এটা দখল করে নিছে এটা আপনাদের আইনে হয় না আন্তর্জাতিক যে আইন আছে সে আইনেও বৈধ নয় এবং এটার বিরুদ্ধে আপনারা আমাদেরকে সচেতন হয়ে উঠুন এবং তারা একশো কি বলেন এক ভাগ সফল প্রথম দিনই সফল যে দৃশ্য সকলে ভুলে গেছিল সেই জিনিসটা তারা ভূরাজনৈতিকভাবে সমস্ত পৃথিবীর সামনে তারা নিয়ে আসছে ঠিক আছে যে জন্য গতকাল আপনারা অনেকে ছিলেন এদিকে অনেক ভাইরে আসছে তাই বলতেছি আমি রিপিট করতে চাই আবারও যে তাহলে এই লড়াইটার যেদিন এই কি বলে এই প্রতিরোধটা আমাদের সবার চোখের সামনে উঠল তখন সারা পৃথিবীর অন্তত কমপক্ষে তিন থেকে চার জন যুদ্ধ বিষারও যারা যুদ্ধের দিক থেকে ব্যাপারটাকে দেখে কে যুদ্ধে জয় করল কে জয় করল না তারা প্রায় দু তিন জনই তার মধ্যে অনেক কাজ আছে যেমন স্কটের নামে গতকাল বলছে তারা বলছে যে আমার জিতে গেছে আমাদের যা করার হয়ে গেছে আল্লাহ মনে গেছে অনেকে বলছে না ওরা যুদ্ধ করেছে কারণ সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েল সম্পর্ক ভালো হচ্ছে সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে এটা তারা চায় না এটাকে আমি নিজেও লিখছি এরকম এটার জন্য হয়েছে তো হামাদান পরিষ্কারই বলতে যে না আমি এটার জন্য কিছু করিনি আমরা এই সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে হবে আমাদের ভালো সৌদি আরব তো আমাদের খারাপ আমাদের মিত্র এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফিলিস্তিনিদের একটা কৌশলগত একটা আপনার খুবই অবস্থান আছে যেটা আমি কালকে ইংলিশ আমি কিন্তু তার সাবস্টেন্স যেটা আমি দেখে বক্তব্য যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সেটা হলো যে আমরা এই যে আলাকসা তুফান এইটা আমরা করেছি কি জন্য করেছি কিন্তু আমরা ফিলিস্তিনিদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এটা আমরা কেউ চিন্তা করিনি প্রথমত আমাদের এই লড়াইটা সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক হচ্ছে এটাকে নষ্ট করা না আমরা স্বাভাবিক হতে চাই কেন ইহুদিরাই তো মানুষ ওদের মধ্যে বহু ভালো লোক আছে যারা চায় যে প্যালেস্তিনের সঙ্গে তাদের শান্তি হোক প্যালেস্তিনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো হোক তা তারা বলছে কি তারা বলতেছে না আমরা প্রথমত এটা করতে চেয়েছি সারা দেশের মানুষ ভুলে গেছে যে এটা একটা প্রতিরোধের লড়াই একটা নির্যাতিত মজলুম জনগণের প্রতিরোধের লড়াই সারা দুনিয়ার মানুষ সেটা ভুলে গেছে আমরা তাদেরকে মনে করা দিতে চাই এটা একটা প্রতিরোধের লড়াই এই আমাদের উদ্দেশ্য দুই নম্বর কি আমরা যারা যারা বলতেছে যে আমাদের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ করার চেষ্টা করতেছে আমরা বুঝি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক মুসলমানদের স্বাভাবিক হোক এটা আমরা চাই না এটা ভুল 
অনেকে বলছে আমি বলছি আমি সে আমার ভুল স্বীকার করি কেন আমরা এটা চাইছি না তো আমরা কী চাইতেছি তো আমরা শুধু চাইতেছি যে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আমরা যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আসছি কেউ হামাস কেউ ফাতা কেউ ইসলামী জিয়াদ বাংলাদেশের মতন অবস্থা খুব ভালো অবস্থা না এসব বিভক্ত হয়ে আসে আমরা এটাকে একটা প্রতিরোধের লড়াই হিসেবে এটাকে আমরা একত্র ঐক্যবদ্ধ করতে পারতেছি না এটা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবার একটা জায়গায় নিয়ে যাবে ফলে আমরা কী চাই ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা চাই একটা নির্বাচন হোক দেখেন নির্বাচনের কথাটা কোথায় আসতেছে প্রতিরোধের লড়াইয়ের অন্তর্গত আন্দোলনটা কোশ্চনটা খেয়াল করেন এটা বিচ্ছিন্ন কিছু না ঐক্য ঐক্য করে নাই তারা তারা দেখিয়েছে যে তারা লড়াই করতে প্রস্তুত তারা শহীদ হতে তৈরি কিন্তু ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ঐক্য দরকার ঠিক তেমনি সারা দুনিয়ার বিপ্লবীর মধ্যে ঐক্য দরকার তার বক্তার মধ্যে কোথায় ইসলাম শব্দ নেই হামাস্তানও জানি যে এটা কি সুন্নি দল নাকি সমর্থন পায় কিছু কিছু ইরানের কাছ থেকে পুরোটা পায় না হিজবুল হলো দেখবেন লেখা আছে মিডিয়া বলে প্রক্সি ওয়ার প্রক্সি ওয়ার বলে কিছু নাই ইসে গ্লোবাল ওয়ার এই প্রতিরোধের লড়াইটা গ্লোবাল বিভিন্ন জায়গা থেকে লড়াই চলবে বাংলাদেশের থেকেও এই লড়াই চলবে আজকে না হলো কালকে হোক পশু হোক এটা আসবেই আপনি এটা এড়াতে পারবেন এই দেশ কিন্তু আপনার মানুষের মধ্যে মজলুম এই মজলুম জনগণ ঠিকই মজলুমকে খুঁজে নেবে তার অক্ষের জন্য মুসলমান বলে খুঁজে নেবেন না মজলুম বলে খুঁজে নেবে আর যারা জালিম ইসলামী নামে জালিমি ব্যবস্থাকে সমর্থন করে করছে এখনও এবং সারাক্ষণ ইসলামকে জালিমদের হাতে তুলে দিচ্ছে এদের ডেফিনেটলি এরা আপনার নস্বাদ হবে এটা ধর্মীয় দিক থেকেও তারা বলেন যারা সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ মানুষ তারা বুঝেন যে আল্লাহ এদের পক্ষে থাকবে না আর যারা সেকুলার তারাও ইতিহাস থেকে বুঝেন তারা ইতিহাসের লেখন দেয়ালের লেখন থেকে বুঝে এদের টিকবে না বাংলাদেশের টিকবে না তো এইটার অর্থটা যদি আমরা এখান থেকেও যদি আমরা আসি গতকালের অনুষ্ঠান থেকেও যাই এটাও কিন্তু আপনার দেখেন শুরু থেকে কিন্তু তাদের কোনো নড়াচড়া হয় না উল্টাটা হয়েছে যেটা আরিফ বলতেছে ক্যাম্পেইন চালা দিচ্ছে হ্যাঁ এটার বিরুদ্ধে বলা যাবে না এটা একটা পক্ষ বলতেছে আরেক পক্ষ রাষ্ট্রীয়ভাবে ফ্যাসিস্টরা সমর্থন দিচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে খুবই উদার খুবই প্রগতিশীল কাজ করছে আরেক দল এ দেওয়া যাবে না মাকিন সাহেব করে যেটা আরেক ডেটের ব্যাখ্যা দিল কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যখনই এই ইলেকশানের পরে এখন নির্বাচনে যাবে না বিএনপি বিএনপি কথা তো বড় বড় ভুল করেছে ফলে একটা বড় ধরনের সংকটে তাকে পড়তেই হবে এখন আপনার সমস্ত সেকুলাররা তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে এবং স্পেস ম্যাটার করে তারা ঠিকই স্বাভাবিক গিয়ে দাঁড়াচ্ছে অন্য জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়নি এই স্পেস লড়াইটাই নিয়ন্ত্রণ করে আগে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্র ছাত্ররা জিতত তা যাদের মতবাদ টিকত এটাই জাতীয় মতবাদ হয়ে যেত তো বাংলাদেশে যা যে স্পেসটা তার দখলে সেই কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে তার কিন্তু প্রভাবটা পড়বে আর অন্যদিকে আমরা জানি যে হেফাজত ইসলাম মারাত্মক যেহেতু ভুল করছে তারা একটা বেদি বানাতে চায় না তাদের দাবি ফলে তারা সাপড়া ছত্রকে তারা অ্যাবেন্ডন করছে সাপড়া চত্বরকে অ্যাবেন্ডন করেছে এবং এই যারা সাপড়া চত্বরকে অ্যাবেন্ডন করেছে এটাকে একটা শহীদের মর্যাদা দেয় নেই বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আকারে এটাকে তারা দেয় নেই এরা জালিমের অন্তর্গত তারা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দেয় এই বেদি বানানো মূর্তি পূজা বানানো এই সময় তাদের কোনো আসলে এগুলো কিচ্ছু ইসলামে নেই জনগণ অবশ্যই বিভিন্ন যদি বেদি না বানাতে কাবার রাখছে কি জানো এটা তো আপনার চিহ্ন আপনি চিহ্নটা কেন্দ্র রাখছেন এটাই কেন্দ্রকে পুরো উম্মাকে আপনি একত্রিত করেন তাহলে এই যে কথাগুলো এসছে রিপ্রেজেন্টেশন আমরা সেটা আজকে আমার বিষয় না কিন্তু এগুলো আমাদের খুব মনে রাখতে হবে যে এটা আমাদের আগামী দিনে আমাদেরকে ভয়ঙ্করভাবে আমাদেরকে পিছিয়ে দিয়ে পুরো আন্দোলনের মধ্যে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন ও বলতেছে হামাদান বলছে আমি একটু ইংরেজি পড়ে বাংলা পড়ছো আপনার জন্য দি প্রসপেক্ট ফর প্যালেস্তিনিয়ান ইউনিটি ইজ নাও প্রমিজিং কথাটা খুব এই এরপরে সাতই অক্টোবরের পরে আগে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি নাই কিন্তু এই সাতই অক্টোবরের পরে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি শর্ত আগ্রের চেয়ে অনেক বেশি বুঝি ট্রু আজকে আমরা দেখতেছি ওয়েস্ট ব্যাংকে কি অন্যান্য ক্ষেত্রে কেমন আমরা আবারও ওই ইসরায়েল বিরুদ্ধে আমরা যে প্রতিরোধের লড়াইটা মজবুত হচ্ছে এবং ওরা যখন ওরা যখন প্রতিরোধের কথাটা বলে সে পরিষ্কার যে প্রতিরোধের ব্যাপারটা হচ্ছে একান্তই সশস্ত্র প্রতিরোধটা কিন্তু 
সশস্ত্রতার বাইরে না শুন কিছু শব্দ আমাদের পরিষ্কার থাকতো সশস্ত্রতা আর সহিংসতা এক কথা নয় আমরা শব্দ ব্যবহার করতে আমরা সবসময় ভুল করি সশস্ত্রতা আর সহিংসতা এক কথা নয় প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সশস্ত্র আল্লাহ কিন্তু সশস্ত্র হয়ে তাকে দুনিয়ায় পাঠাচ্ছে কী করে জানেন তো আপনার দিকে হাত আছে আছে না আপনি ঘুষি মারেন না যেন আপনাকে আপনাকে আক্রমণ করে তাহলে সশস্ত্রতা আর সহিংসতা সশস্ত্রতা এবং সংক্রা সন্ত্রাস এক কথা নয় আমরা যদি এই অস্ত্র পৃথিবী থেকে বাদ দিতে পারি খুব ভালো এটার পক্ষে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ হতেই পারে যদি আপনি না পারতেছেন কথা না বলে যদি আপনি সমাধান করতে না পারতেন অবশ্যই এটা সশস্ত্রভাবে আপনি নিজেকে নিজে রক্ষা করতে হবে তো এখানে সে বলতেছে যে যে উই ডোন্ট ডিসকাস দ্য ইস্যু অফ ইউনিটি উইথ দ্য পি এল দেন কত খারাপ অবস্থা মানে আপনারা যারা বাইরে থেকে শুধু এটা দেখেই ভাবতেছেন প্যালেসের অবস্থা খুবই খারাপ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের চোখ দ্বীপ কেমন উই ডোন্ট ডিসকাস দ্য ইস্যু অফ ইউনিটি উইথ দ্য পি এ প্যালেস্টাইন অথরিটি যেটাকে তারা কলতকাল আমি ধরা ছিলেন এর বিষয়ে আমি যেমন না গভীরভাবে আমি যথেষ্ট আলোচনা করেছি প্যালেস্টাইন অথরিটি একটা বাইরে থেকে ইসরায়েল এবং সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা বসিয়ে দেওয়া একটা প্রতিষ্ঠান এটা একটা মিউনিসিপ্যাল অথরিটি এটা কোনো এই সঙ্গে আসলে এই কথাবার্তা ইউনিটি করে কোনো লাভ নেই কেমন পিএইচ ইন ইনস্টিটিউশন দ্যাট ইমার্জ আন্ডার স্পেসিফিক কন্ডিশনস ডিস্টিং ফ্রম দ্য ফ্যাকশনস দ্যাট রিপ্রেজেন্ট সেগমেন্টস অফ দ্য প্যালেস্টাইনিয়ান পপুলেশন প্যালেস্টাইনি জনগণও বিভিন্নভাবে বিভক্ত আমি এটা একটু ডিটেল বলতে সেই কারণে বিভক্তির দ্বারা ভীত হবার না কেউ বিভক্তি থাকে সব সমাজের মধ্যে এত বড় একটা জনগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে লড়াই চলতে তার মধ্যে মেলা বিভক্তি আসে কেমন ইটস আনডিনায়েবল দ্যাট এভরি অ্যাক্টিভ প্যালেস্টিনিয়ান ফ্যাকশন হ্যাজ ইটস সাপোর্টার্স আদারওয়াইজ ইট উড হ্যাভ ভ্যানিশ ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ প্রত্যেকটা ছোট ছোট গ্রুপেরও তাদের একটা সমাপ্ত গোষ্ঠী আছে যদি না থাকতো তারা এমনি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে তারা হাওয়া হয়ে যেত তাহলে আমাদের কি দরকার এখন কিন্তু আমরা একত্র হতে পারি না তাহলে আমাদের দরকার একত্রিত হওয়া খেয়াল করেন কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে যে যুদ্ধ করতেছে ইহুদি নাসারার বিরুদ্ধে বলতে তারা লড়াই করতেছে কে কেউ বলতেছে জালিমের বিরুদ্ধে মজদুম লড়তেছে বলতেছে তার বলছে হ্যাঁ এটা ঠিক হতে পারে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে প্যালেস্তাইনের ভেতরে জনগণের মধ্যে ঐক্য সে কিসের ঐক্য প্রতিরোধের জন্য ঐক্য কিসের প্রতিরোধ সশস্ত্র প্রতিরোধের ঐক্য আমি সেটাও তার আসছে কোথাও আমি খুঁজে পাচ্ছি না বলে আমি বলতে পারছি না কেমন আচ্ছা সে এরপর বলছে সাম পিপল বিলিভ দ্যাট অ্যাটাক ওয়ার ক্যারিড আওয়ার মেনলি টু ক্রিপল দ্য নর্মালাইজেশন এফোর্টস বিটুইন সৌদি আরাবিয়া অ্যান্ড দ্য ইসরায়েলি গভর্নমেন্ট এটা তারা নাকচ করে দিচ্ছে আমি গিয়ে বলেছি দি রিজন ওয়াজ দ্য রাইজ অফ অ্যান এক্সট্রিম রাইট উইং রিলিজিয়াস জায়নিস গভর্নমেন্ট দ্যাট হ্যাজ এফেক্টিভলি ট্রাই to end the Palestinian issue by implementing a comprehensive plan that erases every aspect of the cause of the Palestinian people. So simple. That was the Neta Der Kotha Shahar, Shahar, Bustiku Shahar, Gani Vikti Buzhe, at Razadi Kurmi Buzhe. Kotha Hoche Hai, Jamra, Jai Karone, Amra Eloyta Kutchi, কারণ ইসরায়েলে একটা অত্যন্ত দক্ষিণপন্থী একটা সরকার আসছেন না তা নিয়মের অধীনে কেমন এবং এই সরকার খুবই কার্যকরভাবে ইসরায়েলের প্রতিরোধ যুদ্ধের যা কিছু গৌরবের ইতিহাস আছে যা কিছু তার ন্যায্য ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের দিক আছে এটাকে সে মুছে দিতে পারছে এটা খুবই বিপজ্জনক অবস্থা ফলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য আমরা এই লড়াইটা শুরু করেছি তাহলে আমি এই জন্য আপনাদেরকে বলছি আমি এটা আমরা চেষ্টা করব সহজ বাংলা করে আপনাদেরকে আবার তুলে দিতে আমাদের পক্ষ থেকে যাতে আপনারা এটা ভালো করে বুঝেন যাতে লড়াইয়ের আসলকার মর্মটা কি যাতে আমার কনফিউজ কেউ না হয় আমি বলতে পারবো না এটা তো ওরা যারা হামাসের প্রতিনিধি তারাই তাদের মতো করে বলছে ফলে অন্যদের বক্তব্য থাকবে আলফা তারা বক্তব্য থাকতে পারে কি আপনার হ্যাঁ ইসলামিক জিহাদের বক্তব্য থাকতে পারে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে তুহিন অনেক বেশি সক্রিয় এবং ভালো বুঝে সে পর সে এগুলো আমি সামারাইজ করে বলা দরকার ওদের যে বিভিন্ন রকম রোমান্টিক আলোচনা ধারণা দিয়ে লাভ নেয় ডেফিনেটলি ফিলিস্তিন লড়াইয়ের মধ্যে বহু বিভক্তি আছে আমাদের মধ্যেও আছে এতে ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই এতে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই থাকবে রাজনীতি মাত্রই এই বিভক্তির ভিতর দিয়ে এগোয় কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আমরা এই বিভক্তির মধ্যে আমরা জনগণকে সঠিকভাবে সচেতন করতে পারছি কিনা 
ইস্যুটা তুলে ধরতে পারছে কি না হয়তো আমি তার সমাধানটা দিতে পারছি না হয়তো বা এই দ্বন্দ্বের যে কী উত্তর হবে সঠিক উত্তর কী হবে আমি জানি না হয়তো আমার চারজন ভালো যিনি রাজনীতি বুঝে তিনি দিতে পারেন কিন্তু ধরতে পারাটা সমস্যাটা ধরতে পারাটা সাংঘাতিক রকম আমার গুরুত্বপূর্ণ তো আমি সমাধানের ব্যাপারটাতে আমি এই জায়গায় ছেড়ে দিতে চাই তার আমি অন্য প্রসঙ্গে যাব আশা করি আপনার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এখন যারা হয়তো আমরা এটা রুমল বোধ নিশ্চয়ই এটা তো প্রচার করবে নিশ্চয়ই তো আমাদের যারা ইসলামিক ভাই বোনরা আছে তাদেরকে আমি খুবই বিনয়ের সঙ্গে বলবো এবং তারা শুনবেন হয়তো আমরা এটা চেষ্টা করি যে আমরা এটা ভিডিওতে প্রচার করতে এই বক্তব্যের মধ্যে কোথাও ইসলামের কথা নাই কেমন উচ্চারণ করেনি যেটা উচ্চারণ করেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এটা বামপন্থীর ব্যবহার করে এটা কমিউনিস্টদের ভাষা বুঝতে পারছি আপনাদের সেলফ ডিটারমিনেশন কমিউনিস্ট ভাষা কেন সেলফ ডিটারমিনেশনটা হতেছে এটা একটা অধিকার এবং এটা বুর্জা অধিকার এটা কিন্তু আবার বামপন্থী অধিকার বিপ্লবী অধিকার এটা বুর্জা অধিকার যে আমি একটা জনগোষ্ঠী আমার একটা স্বাধীন একটা সত্তা আছে আমার ধর্ম আলাদা আমার সংস্কৃতি আলাদা আমার ভাষা আলাদা ফলে আমার একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র না আমরা নিজেকে নিজে যেন একটা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে টিকে থাকতে পারি সে অধিকার আমাদের দিতে হবে অসুবিধা নেই এটা আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা একটা গৃহীত এটা একটা গৃহীত অধিকার এটা স্বীকার করে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটা স্বীকার করে জাতিসংঘ এটা স্বীকার করে ফলে তারা একটা বুর্জা অধিকার আদায় করার জন্য একটা বামপন্থী বিপ্লবী ভাষা ব্যবহার করতেছে আমি আবার বলতেছি বুর্জা গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করার জন্য তারা একটা বামপন্থী বিপ্লবী ভাষা ব্যবহার করতেছে হেটরি বয়ান ব্যবহার করে কেমন আমরা ইসলাম কায়মের জন্য করতেছি এটা বলেনি আমাদের রসুল এই কথা করতে বলছে এটা বলেনি কোনো রেফারেন্স নেই কিন্তু তার মানে কি যে সে আপনার হামাস একটা সুন্নি ইসলামী পলিটিক্যাল ট্রেডিশনের মধ্যে বড় হয়েছে এটাকে হয়েছে অবশ্যই ডেফিনেটলি হয়েছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে আমি বসে ধরেন বা যে কোনো সেকুলার আজকে পাশ্চাত্যে যে কোনো একটা ছেলে সেকুলার হতে পারে সে ইসলামের কিছু নাও জানতে পারে কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে দিচ্ছে সে কিন্তু হামাসের পক্ষে চলে যাচ্ছে তার ভাষা তার চিন্তা তাকে আকর্ষণ করছে কারণ তার মতো তার মনে কথা সেও দাবি করছে রাস্তায় বলায় কি বলতেছে কি রিভার টু দ্য সি প্যালেস্টাইন বি ফ্রি ইহুদি ছেলে মেয়ের রাস্তায় বলতেছে এইটা আমার নামে পুরো করতে পারবো না রিভার টু দ্য সি প্যালেস্টাইন বি ফ্রি কেন কারণ এটা সারা দুনিয়ার জনগণের মধ্যে যে বর্জুয়া ওই ব্যক্তির চেতনা এই আমি যে একটা স্বাধীন মানুষ আমাকে তুমি দমন করতে পারবো না বাইরে থেকে এই যে আকুতিটুকু এই যে সত্য কথাটা এই যে বর্তমানের এই কালের যে সত্য কথাটা সেই সত্য কথাটাই ওই এর বক্তব্য দিয়ে হামাসের প্রতিনিধির বক্তব্য দিয়ে যেমন এটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সামনে চলে আসছে ফলে কী করলো কৌশলটা কি কৌশলটা হচ্ছে যে বুর্জুয়া ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসপিরেশন আমি নিজেকে বললাম বাংলা বলে দিচ্ছি মানে যখন সারা পৃথিবীতে একটা সমাজে একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি চেতনা স্বাধীন মানুষের চেতনা যখন সমাজে হাজির হয়ে যায় বিশ্বে হাজির হয়ে যায় তখন সে চেতনাকে ধরে নিয়েই রাজনীতিকে আগে যেতে হবে আপনি টপকায় যেতে পারবেন টপকায় গেলে কিন্তু রিয়াকশনটা ভিন্ন রকম কারণ ব্যক্তিকে দমন করে সমাজ হতে পারে না আবার সমাজের বিরুদ্ধ ব্যক্তি হতে পারে না ব্যক্তিকে দমন করে যেমন সমাজ হয় না তেমনি সমাজকে দমন করেও ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব ব্যক্তি সমাজের মধ্যে বিকশিত হয় এবং সমাজে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজ হয় কারণ ব্যক্তির বাইরে আমি যদি বলি আমাকে সমাজ দেখান দেখাতে পারবে আমাকে দেখাতে পারবে আর পারবো তো সমাজ মানে কি আমি আপনি আমরা তো তার সমাজে মানে যখন আমাদের মধ্যে সামষ্টিক রাজনৈতিক বোধ আমাদের মধ্যে জাগে যে আমরা 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 একই আমাদের তর্ক বিধি থাকতে পারবে মেলা কিন্তু আমরা সমাজে একসঙ্গে থাকতে হবে আমাকে কালকে ওর কাছ থেকে হয়তো কিছু আমার উৎপাদন করতে হবে ওর কাছ থেকে কিছু ধান নিতে হবে ওরকে আমার জমিতে কাজ করতে হবে ওর কারখানা আমাকে যেতে হবে বা ওর কাছ থেকে টাকা ঋণ নিতে হবে এই যে সমাজ এই যে সমাজের মধ্যে আমি বাস করি ব্যক্তি বলে কিছু নাই ব্যক্তি হলে আমার চেতনার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে ফলে চেতনার যে মধ্যে যে ব্যক্তিটা রয়েছে সমাজ যখন তাকে লালন করে তার বিরোধিতা যখন করে না তাকে নিয়ে যখন সমাজ আগায় আর এগিয়ে যায় এটাকে কালমাস বসে তার ভাষায় এটি হলো কমিউনিজম ওদিকে যায় 
कलेक्टिविटी के बोले कम्यून शब्द रे कि कम्यून एकत्र हो ओक्कबद्ध था ना एक हो तेरे समाज में व्यक्ति जी दंडों के लिए प्रत्येक टे समय इतिहास से सामने आशे अब हम इटा अब रे सामने एक ही जाए पर एक लोग जब तो बिशी हम रे आमदन निजीर का से परिश्रम हुए जाए वो आजे बाजे भाभी आमदन शब्द के व्यवहार करूँगा ना जहाँ तो हम समाजतों तक जन आकुदी करूँ आशे लेकिन तो हम रे अमेरिकन रिएक्शन क्योंकि हमरा ये कम्युनिस्ट शब्द टके नष्ट कर फिर ची क्या मुझे टके आर बाबर करा जाए आज के बाम पुंती शब्द रे बाबर करा जाए बाम देशों ले इस्तेमाल इस रा संगत करने राग गए जाए तो दूर ये वाले दिल की जवाब है क्या ना करता ना बर्बरी धनों विरुद्ध है कर अतः एक ना काम नहीं खाद्यों ने � कम्युनिज्म शारा विश्व बैठे इटा नुतुन करे रिज्यूवेनेट होते हैं हमें एक टाइम पर नुतुन तो निश्चित आगमी दिने अवश्य अपने नुतुन करे ए मैंने कम्युनिस्ट शब्दों टा दरखने अपने दर नुतुन करे समाज के एक एकत्र रखा समाज के निये चिंता करा समाज केंद्रीय समुच्चित चिंता जी कल्पना मानुष पुरे विश्व इतिहास मनुष्य इतिहास पाखुने नोटुन कुनो समस्या अभिशेष करने कब पुरुष समस्या समाधान करे माने धर्मों जे समस्या टके चीन नित्य करे चिल आज के दिन बहुत दिन आगे धर्मों चले की जन्म समाज गठन ने जन्म तो समाज गठन ने जो जी उपादान गुलो लागे जे काज गुलो करा दौर कर शे काज गुलो के समाधान कर ए मानवेतिया शेर गोती की तो दिखे ए जो शेर बच्चा में वही आदि समाज व्यवस्था थी कामरा आर उन्नत समाज व्यवस्था हमरा पूछा बोल क्या मुन किंतु कम्युनिज्म बोले कोनो आदर्श मतवाद कालनक्ष मुद्दे ना इवला मैं आप बताइए बोल रहे थे जिसका नाम पर हम लोग तो कल के हमें देखे सी जमाने किच हमरा कान कथक बोले तो हमरे तो कालमार्च का तो विषय वाले उन्हें कुन कारण है जो कालमार्च से शॉप टिक होते हैं ना इतना बोलते हैं मने कोई ना हमरा कि तो हमरे इतना वो नहीं कोई जो तारकास्ता के जो शिक्षक टा हमारे पावदर का शिष्टी करने दे अबे एवं पाशा वर्षी आमदे नवी आमदे रसूले का से जो शिक्षक बाबा शिरा� आग्रह होते पड़े तादें मुझे किचु ने किचु मोहत मानुष अर्थे इस्ताम मुझे शिकार कर रहे हैं हम सब तो ने मुझे पता पता शुरू करने से शेजुन ने आमी एक टू माध्यम देते हैं मार्शल का तबुली अपनों तर राग होते पड़े कि ये जन ना जे आमर उपक्रित हो बो आमर जगह फिजिक्स पुले उपक्रित हुई आमर जगह बायोलॉजी पुले � आह मार्क्सर भूल गुलो आम्र धुत्ते बर जोखन में चिंता करते बारू तो यही पार्ट का शेष क्या मन देखी तो आम्र एक पर जितना तो आमी जितने चाहिए चीज़ शेटा होलो जे 